anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Tô Văn Đực, cỗ máy phá tăng của quân đội nhân dân Việt Nam, bom đạn đã tránh tôi để tôi sống. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1967, khi mới 24 tuổi, chàng trai Tô Văn Đực, Út Đực được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dù chỉ biết đọc, biết viết, nhưng ông đã mày mò nghiên cứu, làm ra hàng chục khẩu súng các loại, chế tạo được mìn cán và nổi tiếng với trái mìn gạt, góp công lớn vào những chiến tích của quê hương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để hiểu hơn về người anh hùng này, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Rèn phế liệu thành súng Sinh ra ở Củ Chi, anh hùng Tô Văn Đực là con trai út trong gia đình có 9 anh em. Cha mẹ mất sớm, 9 anh em nuôi dạy nhau trưởng thành, trong đó có 3 người theo cách mạng. 16 tuổi, ông đi học lái xe, làm thợ cơ khí rồi đi cạo mủ cao su ở huyện Long Khánh, nay là thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Đến năm 19 tuổi, ông lên huyện Đồng Xoài, Bình Phước, sinh sống. Đến năm 21 tuổi, ông rơi vào diện bị chính quyền Sài Gòn gọi đi lính nên quyết định bỏ trốn về quê hương. Về Củ Chi, ông mở tiệm sửa xe đạp rồi được giao quản lý xưởng sản xuất vũ khí thô sơ, gọi là xưởng sản xuất cho sang, chứ thực chất xưởng chỉ như cái lò rèn. Những năm 60, phong trào đánh Mỹ ở Củ Chi bắt đầu nổi lên và dần lớn mạnh. Tuy nhiên, thời điểm đó, vũ khí thô sơ và khan hiếm, người dân chống giặc chủ yếu bằng dao kiếm nên hiệu quả không cao. Người nào được trang bị tốt mới có khẩu súng ngựa trời. Tuy nhiên, loại súng này cũng chỉ bắn xa được khoảng 20-30 đến mét, rất khó đánh địch. Trước tình hình này, ông cùng anh em trong xưởng đã đi gom nhặt mảnh bom, ống thép ô tô, sắt vụn về rèn nòng súng, thân súng và nhiều bộ phận khác của súng. Những cây súng do Út được làm ra được trang bị cho du kích trong vùng. Thế nhưng sản xuất được một thời gian thì xưởng thiếu nguyên vật liệu, thiếu cưa, rũa, mài. Điều này khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên và tìm cách vượt khó. Khi nghiên cứu, làm thành công khẩu súng ngắn K-54 cải tiến bắn được 14 viên thay vì 8 viên như trước. Ông quyết định bán súng để lấy tiền mua nguyên vật liệu cho xưởng sản xuất vũ khí. Mỗi khẩu súng, ông hì hục làm cả tháng trời dầm dã. Cán bộ rất thích súng do ông sản xuất, bán đến đâu là hết đến đấy. Giai đoạn đó, nhiều cán bộ chiến sĩ phải tự trang bị vũ khí cho mình vì tình hình khó khăn, vũ khí cấp phát không đủ. Sưởng của ông có nguồn kinh phí ổn định để phát triển nên tích cực sản xuất vũ khí, phục vụ cho nhân dân cách mạng. Từ chế mìn cán cho đến vua mìn gạt Tháng 1 năm 1966, xe tăng Mỹ rầm rộ đổ về củ chi. Lực lượng vũ trang của ta không có súng chống tăng, dàn xe tăng đi trước. Lính bộ binh đi theo sau Chúng sẵn sàng san bằng những gì cản trở Nhìn thấy điều này Thanh niên Tô Văn Đực đau đáo muốn chế loại mìn chống tăng hiệu quả Trong một lần đi chơi trong xã Út Đực gặp bạn Hai người ngồi chơi tán dóc Thì biết người bạn có hai quả mìn cán của Nga Mỗi trái nặng khoảng 4kg Ngay lập tức Út Đực xin hai quả mìn em về Ông về nghiên cứu quy luật di chuyển Của đoàn xe tăng địch Ngài hai quả mìn cán trên con đường đất Rồi chui xuống hầm bí mật cách đó 100m quan sát một lúc sau, đoàn xe tăng đi ngang qua đúng chỗ mìn gài, một chiếc trúng mìn đứt xích phải dừng lại. Đoàn xe tăng bị động, ngay lập tức vây quay quanh chiếc xe, gặp nạn để ứng cứu. Trận càn của địch thất bại phải lui về. Biết mình gài mìn thành công, ông ra sức nghiên cứu cách chế mìn. Ông nghĩ địch thả hàng tấn bom đạn xuống quê hương, trong đó có nhiều trái bom vẫn chưa nổ. Đây chính là nguồn thuốc nổ quý báu. Ông lên đường đi tìm bom lấy thuốc. Ông nhặt những trái bom bi về, mày mò nghiên cứu tính năng, tác dụng của chúng. Ông sử dụng những trái bom bi còn nguyên và cuốn thuốc nổ xung quanh tạo thành một trái mìn cán có sức công phá lớn. Trái bom bi có tác dụng như một chiếc ngòi nổ. Khi bom bi nổ thì trái mìn nổ tạo ra sức công phá mạnh. Làm mìn cán thành công thì ông bắt đầu chuyển lại kỹ thuật cho anh em trong sự sản xuất vũ khí, rồi nhân rộng cho nhân dân trong vùng. Khi ấy, phong trào đánh xe tăng diệt giặc Mỹ ở Củ Chi nổi tiếng khắp cả nước. Nhiều người con của Củ Chi đã trở thành dũng sĩ diệt xe tăng. Ông cũng là một trong số những dũng sĩ đó và được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 5 năm 1966, trong một lần gài mìn đánh xe tăng, Út được phát hiện trái mìn không nổ do xe tăng chỉ cán lên một bên của trái mìn. Ông tiếc nuối vì diệt xe tăng bất thành. Út được nhận thấy trái mìn cán của mình hiệu quả chưa cao. Nếu xe tăng không cán vào giữa thì mìn không nổ. Út được tiếp tục nghiên cứu để làm ra trái mìn cán thế hệ mới. Ông muốn xe tăng khi cán vào trái mìn là phải nổ và trái mìn gạt ra đời. Trái mìn gạt cũng tương tự như trái mìn cán trước đây nhưng có thêm chiếc cần gạt. 
Khi xe tăng chạm vào chiếc cần gạt thì trái bom bi sẽ nổ và nguyên khối thuốc sẽ phát nổ. Sau khi trái mìn gạt ra đời, Út Đực đã tự tay tiêu diệt được 13 chiếc xe tăng. Nhiều người phong cho ông là vua mìn gạt. Từ trái mìn gạt ban đầu, nhân dân và quân đội ta đã chế tạo ra nhiều loại mìn thế hệ mới hơn và không cần đến trái bom bi để bên trong khối thuốc nổ nữa. Cần gạt sẽ có tác dụng tức thì và khối thuốc nổ khi xe tăng cán vào. Anh hùng Tô Văn Đực nói về sự rúng động tạo ra từ những việc mình làm. Thằng Mỹ nó không ngờ đến, thành ra nó không tưởng tượng được một người nông dân như vậy mà lại tạo ra được một loại vũ khí, diệt được xe tăng được như thế. Nó cũng rất bất ngờ. Trong chiến tranh, cũng có những nhà báo đến tìm hiểu. Có lần tôi tiếp một trung tá, cựu chiến binh Mỹ qua tìm hiểu tại sao Mỹ lại thua Việt Nam. Tôi cũng trình bày hết cái cách mà tôi làm như vậy như vậy, thì sau cùng nó mới nói một câu như thế này. Người Mỹ mà thua nông dân Việt Nam. Anh hùng đời thường Năm 2000, một lần ghé viếng đồng đội ở đền thờ liệt sĩ xã Nhuận Đức, ông Tô Văn Đực chợt giật mình khi thấy tên mình cùng anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cội nằm trên cùng trong danh sách gần 400 liệt sĩ của xã trên bia đá. Ông nói, có lẽ sau khi giải phóng miền Nam, có một tờ báo đã khai tử ông cộng với một khoảng thời gian dài ông bật vô âm tín vì đi công tác ở ngoài Bắc nên mới có sự nhầm lẫn như vậy. Giờ mình về đây với bà con lối xóm, chứng tỏ mình hết là liệt sĩ rồi. Ông cười tâm sự. Năm 1992, là trung tá sư đoàn 317 về nghỉ hưu, tài sản của anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực chẳng có gì. Để bắt đầu cuộc sống mới, ông mở tiệm cơ khí nhỏ, sửa chữa ô tô ở huyện Hóc Môn. Thời gian đó, cuộc sống cũng khó khăn quá đỗi. Ba đứa con tuổi ăn tuổi học mà sức khỏe của ông thì cứ cạn kiệt dần. Những năm tháng chiến tranh gian khổ với hệ quả là những trận ốm nằm liệt giường từng đã quật ngã ông, nhưng ông vẫn trụ vững. Đến năm 2000, ông tìm về quê cha đất tổ, ấp xóm bưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi để tìm mua lại đất đai của dòng họ nay đã đổi chủ bằng toàn bộ số tiền để dành. Thật may là vào thời điểm đó, năm 2000, giá đất ở Nhuận Đức chẳng bao nhiêu. Mình xuất thân là nông dân, nay lại trở về làm nông, ông cũng là hợp lý. Ông nghĩ. Để ba người con ở lại Hóc Môn, ông út được cùng vợ Nguyên là thiếu tá công an về quê, quyết định gây dựng sự nghiệp trên mảnh đất chôn rau cắt rốn. Hơn 2 hecta đất ở chỗ trũng, lại nhiều phèn nên muốn trồng trọt phải khắc phục rất nhiều. Mảnh đất bị bom Mỹ gảy sớ khắp nơi, sẵn có những hố bom đó, ông tận dụng làm ao nuôi cá. Riêng mảnh đất phía trước, đích thân ông quốc thành từng liếp nhỏ để làm vườn cây ăn trái. Ông kể, dạo đó sức khỏe tôi xuống dốc ghê gớm, hai ba bữa lại lên cơn sốt rét một lần. Đi khám, bác sĩ bảo bệnh này chữa không rất đâu, nếu giữ sức khỏe tốt thì bệnh không phát, chữa yếu là bệnh phát tức khắc ngay. Tôi nằm ly bì một hai ngày, khỏe lên lại bò dậy cầm cuốc cầm sẻng ra đồng. Mình là nông dân mà. Rồi ông về miền Tây mua giống trôm trôm nhãn về trồng. Hai ông bà lại suốt ngày đội nắng ngoài vườn với từng cây giống. Chẳng học thầy nào, ông cứ lấy kinh nghiệm ra chăm sóc cây. Hơn 500 cây trôm trôm nhãn tươi tốt, sai quả, ít dịch bệnh mỗi năm cũng đem về cho ông một khoản tiền khá khá. Một lần nọ, tình cờ đi chơi ở Đồng Nai với vài người bạn. Ông thấy có một số người dân đem bán mấy con heo rừng cho một quán nhậu. Ông liền hỏi mua. Ban đầu, ông chỉ tính mua heo rừng về làm thịt ăn. Nhưng về đến nhà, cho chúng ăn vài củ khoai, ông thấy chúng ăn ngon lành. Ngay lập tức ông này ra ý định nuôi heo rừng Những ngày đầu nuôi bầy heo rừng này vất vả vô cùng Do chúng quen sống ở tự nhiên nên hung dữ Bởi vậy nếu sơ sẩy một chút là chúng sổng ngay Đã thế người lạ không quen đến gần chuồng sẽ bị chúng cắn như chơi Vậy mà ông vẫn thuần hóa và cho sinh sản hàng loạt lứa heo rừng và heo rừng lai Hiện nay mỗi năm ông bán khoảng 80 con heo rừng lai Với giá 80.000 đến 120.000 đồng một cân Trong trang trại của mình Ngoài heo rừng ông còn nuôi 5 con nai để lấy nhung Khoảng chục con nhím và vài con cừu, dê, khỉ, mễn. Ông tủm tìm cười. Hai vợ chồng đều hưu cả. Lương trung tá cộng với các khoản phụ cấp thâm niên, thương binh, anh hùng của tôi và lương hưu thiếu tá công an của bà xã cũng dư sống. Có cái vườn này, lao động cho đỡ bệnh, lại thêm việc làm cho bà con tròm xóm, cũng vui. Khi đã không còn lo lắng về mưu sinh, ông bắt đầu hướng dẫn bà con xung quanh cách trồng trọt, chăn nuôi. Từ một thanh niên nghèo, ông tham gia cách mạng, trở thành người chế tạo vũ khí nổi tiếng khắp chiến trường Nam Bộ. Người chiến sĩ trẻ thường xuất hiện trên các phim tài liệu về đất thép thành đồng củ chi ngày nào, nay đã trở thành lão nông. Trong chiến tranh, ông là một anh hùng. Trở về với ruộng đồng, ông tiếp tục là một vị anh hùng làm kinh tế giỏi trong mắt bà con lối xóm. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về người anh hùng Tô Văn Đực? 
Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.